ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ആ പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ചാനലാണ് ടാറു വോറിയർ മലയാളം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിൽ വെൽക്കം ഇന്ന് ഞാൻ അക്വേരിയസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കറൻറ്റ് ഫീലിങ്സിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കണേ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മെസ്സേജസ് റെസുനേറ്റ് ആവില്ല റെസുനേറ്റ് ആവണ മെസ്സേജസ് എടുക്കുക റെസുനേറ്റ് ആവാത്ത മെസ്സേജസ് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അക്വേരിയസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിംഗ് പക്ഷെ ഈ വീഡിയോനെ എൻഡ് വരെ നോക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ എൻഡിൽ ഞാൻ ഈ പേഴ്സൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്കം എൻഡിലാണ് നോക്കാൻ പോണത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓഫർ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയും എൻഡ് വരെ ഈ വീഡിയോനെ നോക്കുക അപ്പോൾ എക്വേരിയസ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ഈ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ഈ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ് ഓഫ് കപ്സ് Three of Wands, Six of Swords and Four of Cups. This person has feelings that you have to do. Three of Pentacles, High Priestess, Five of Wands. സെവൻ ഓഫ് വോൺസ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും മ്യൂച്വൽ എനർജി നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഈ സമയത്ത് മ്യൂച്വൽ എനർജി ക്വീൻ ഓഫ് സോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വീൻ ഓഫ് സോഡ്സ് മ്യൂച്വൽ എനർജി ഇതൊരു കുറെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് എനർജിയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരു കുറച്ചൊരു യുനോ വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പെരുമാറണ കുറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്ലാരിറ്റി അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിഫെൻസീവ് എനർജിയാണ് ഇത് ഒരു ഡിവോഴ്സ്ഡ് പേഴ്സൻ്റെയും എനർജിയാണ് അപ്പോൾ മേ ബി നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു പേഴ്സൺ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മാരീഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഇടയ്ക്ക് എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് കുറച്ചൊരു ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇമോഷൻസ് അത്ര ഇല്ല സിമിലർലി നിങ്ങൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ഓരോ ഒരു പുതിയ ബിഗിനിങ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അതൊരു കുറെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണത് എല്ലാം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ബിഗിനിങ് വേണം എന്നുണ്ട് ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഇൻ ലവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൺ്റെ എനർജി ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ചില കേസസിൽ ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ്റെ എനർജിയും ആവാം അതല്ല വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരു കൊലാബറേഷൻ്റെ എനർജിയാണ് മേ ബി നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വർക്കിൻ്റെ ത്രൂ ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ പേഴ്സണും കുറേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി വെയ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ തരും ഇല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓഫർ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വെച്ചാൽ മേ ബി അവരുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിന് സൈലൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിന് അത്ര ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണില്ല എന്തോ ഇവർ ഒളിപ്പിക്കാനാണ് നോക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അവർ കോൺഷ്യസ്ലി അല്ല അത് പക്ഷേ അവരുടെ ഫീലിങ്സ് അവർ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ചൊരു സീക്രട്ടീവ് എനർജിയാണ് പൈസീസ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഈ പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണത് എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ വിട്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് നോക്കണത് ഒരു കാമ വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ഈ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല വെച്ചാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനാണ് നോക്കണത് ഈ പേഴ്സൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അഗെൻ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്തോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനും ആവാം ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിന് അതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം അവർ അത്ര ഓപ്പണായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് എന്നു വെച്ചാൽ അവരുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവാം വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൂസ് ആണ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പറ്റ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ആൻഡ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ക്വീൻ ഓഫ് സോഡ്സ് നിങ്ങളുടെ എനർജി ആയിരിക്കാം എന്നു വെച്ചാൽ
സിക്സ് ഓഫ് വോൺസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ കുറേ പോപ്പുലർ ആണ് ആൻഡ് മറ്റേ പേഴ്സൺ ക്ലാരിറ്റിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറേ ഒരു സ്ലോ മൂവിങ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും മുമ്പോട്ട് നടക്കാത്ത മാതിരി ഒരു സ്റ്റാ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ മാതിരി ഒരു എനർജിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വെയിറ്റാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ഈ പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫർ തരും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ഓഫർ തരും പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യൂണില്ല ത്രീ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഈ പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി അവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫിലൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈ ക്രോസ് റോഡ്സിലാണ് അവർ ഷുവർ അല്ല ഓക്കെ അവർക്ക് ആ ഡിസിഷൻ എപ്പോഴും എടുക്കാനുണ്ട് ഇതുവരെ അവർ എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഡിസിഷൻ ത്രീ ഓഫ് വോൺസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫൂൾ അപ്പോൾ ഫൂൾ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ എനർജിയാണ് ഒരു ലീപ് ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയത് ഈ പേഴ്സൺ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം നല്ല ആ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പക്ഷേ ഇവർ കുറച്ചൊരു മിസ്റ്റീരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല എന്താ നടക്കണത് ഇവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പാഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അത് അവരെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല്ല സിക്സ് ഓഫ് സോഡ്സ് എന്താ ഇവിടെ എനർജി സൺ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല വെച്ചാൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകും എനിക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ യുനോ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ സൺ ലിയോ എനർജിയാണ് എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ബിസി ആവാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സൈഡിന് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി മുമ്പോട്ട് ആണ് പോണത് ഫൈവ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി ഈ പേഴ്സൺ ഒരു പ്ലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയിലാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ആൻഡ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിറക്ഷനിലാണ് അവർക്കൊരു ലോങ് ടേം റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഓഫർ നിങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അവരുടെ പാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറേ പറഞ്ഞ അവരുടെ സൈഡിൽ കുറേ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫോർ ഓഫ് കപ്സ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ മൂൺ അപ്പോൾ ഈ എനർജി ഓഫ് ഈ ഹൈഡിങ് ഉള്ള എനർജി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബോർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇല്ലാണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മാതിരി ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഓഫ് ഫോൺസ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി ഫോറസോ അത് അപ്പം അഗൻ ഈ പേഴ്സൻ്റെ എന്തോ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ സമയത്ത് ഒരു അൺഅവൈലബിൾ മാതിരി ബിഹേവ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ പേഴ്സൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ആക്ഷൻ ടവർ ഈ ടവർ എന്താണ് സ്കോർപ്പിയോ എനർജി ടു ഓഫ് കപ്സ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ സഡൻലി വരും നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷൻ ലൈൻ സഡൻലി ഒരു ലവ് ഓഫർ ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു കൺഫഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ സഡൻലി ആണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് അതൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കൊല്ലം ഇത്രയും സമയം വരെ അവർ ഒന്നും പറയാത്ത ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ സഡൻലി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് ഷോക്ക് ആവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്കം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കിങ് ഓഫ് ഓൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷസും ഇവിടെ ഫുൾഫിൽ ആവണ്ടേ ഈ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ ആക്ഷൻ ഈ പേഴ്സൺ എടുക്കും സ്റ്റാർ അഗൻ എക്വേരിയസ് എനർജിയാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിഷസ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും അത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ഇപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് റെസനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഐ ക്ലെയിം മെസ്സേജസ് കമൻസിൽ